Entonces aquí, <ríe> después de esta larga vuelta, llegamos eh, a los organizadores gráficos que cumplen precisamente una función muy importante desde el punto de vista espacial. Entonces podemos pensar un organizador gráfico, ¿ya? Como una especie de perchero, ¿ya? Donde eh, si alguien llega <ríe> a la casa, en este caso... Eh, llega el profesor a la casa del conocimiento a mostrarlo a los estudiantes y empieza a mostrar una serie de elementos, ¿ya? El sombrero, la bufana, no sé, la chaqueta, el, el paraguas, ¿ya? Esto es un diapo inglesa, ¿ya? Entonces, mucha gente anda con paraguas, ¿ya? Aquí no es tan frecuente eso. Entonces, eh, entonces ¿cuál es el problema si... Si nosotros no le proporcionamos a los estudiantes una organización de esto que vamos a llamar elemento del conocimiento, no les proporcionamos un perchero. Bueno, lo que va a pasar es que las prendas estas van a terminar en el suelo. Y esto uno ya lo, lo vive cotidianamente, que con esta metáfora del conocimiento podríamos decir que los estudiantes terminan abrumados por la gran cantidad de contenido y conocimiento, todo... <coughs> sin ninguna estructura espacial entre ellos. Entonces, ¿y cómo le damos eh, estructura? Entonces, eh, hay, eh, podemos hacer muchas cosas, eh, digamos, organizarla en especie de, si seguimos utilizando eh, esta imagen, eh, podemos organizar el conocimiento en grilla, los organizadores gráficos en especie de estanterías, del, del conocimiento o cajones del conocimiento o las metáforas que también hablando del lenguaje las metáforas son una especie de concepto y que organizan y aglutinan eh, conocimiento y si no hacemos eso suele pasar que los estudiantes están eh, eh, sobrepasados digamos abrumados por la tremenda cantidad de conocimiento entonces eh, aquí si no me equivoco Ana María lo dijo eh, o si me, me corrigen, de que yo acabo de hacer algo que apuntaba Ana María, que era el, el hecho, eh, no sé si fue Ana María, ¿no? el hecho de ir dibujando o de organizando esto le facilita más el aprendizaje. ¿Fue Ana María o no? La, la Claudia. Está? Ah, Claudia, perdón. <risa> eh, claro, fue Claudia que nos dijo que esto de, de ir, eh, idealmente esto, <risa> uno tiene mejores resultados si los dibujo, ¿eh? ¿ya? Entonces uno puede tener y algo muy frecuente que algunos profesores van construyendo este organizador gráfico en el transcurso del, de la clase. Es bueno, como hemos visto en el caso de Mariel Hardiman también, y también en el aprendizaje generativo, tener la imagen global hacia dónde vamos. O sea, uno podría partir con el organizador gráfico ya al principio de la clase, pero en el transcurso de la clase ir haciendo este ejercicio de ir construyéndolo de a poco para que precisamente los estudiantes vayan eh, estableciendo estas relaciones, y no tiene que ser con un PowerPoint, sino que eh, rinde particularmente buenos resultados, como decía Claudia, en, en niveles menores si los niños dibujan y crean estas relaciones. ¿no? Bueno, entonces el organizador gráfico es importante porque organiza el conocimiento, porque no sobrecarga a los estudiantes, y permite evocación inmediata por la característica que hemos visto de procesamiento paralelo. Rápidamente uno puede inferir cosas de, de este organizador gráfico. Y, como dije, acabo de decir, se puede construir gradualmente con los estudiantes en el transcurso de una clase. Y eso, como dijo Fernando, le va a ayudar a construir este esquema mental. 